দশক স্টেট অব দ্য ইউনিয়নে ভাষণ দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সময় পুরনো বিভক্তি ভুলে রাজনৈতিক ঐক্যর কথা বলেছেন তিনি এছাড়া অভিবাসন ইস্যুকে নৈতিক উল্লেখ করে এক রকম ইতিবাচক মনোভাবে পরিচয় দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্টেট অব দ্য ইউনিয়নে দেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাষণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও আর টিভির যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকা রাজনীতিতে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান আজকের বিষয়ে স্টেট অব দ্য ইউনিয়নে ট্রাম্পের ভাষণ আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রদূত এম জমির এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক দেল আরসি আপনাদের দুজনকে স্বাগত আর টিভি স্টুডিওতে আমরা মূল আলোচনায় যাব তবে তার আগে দেখে নেই ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি থেকে পাঠানো আর টিভির জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার ভয়েস অফ আমেরিকা ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আর টিভির শ্রোতা দর্শকদের জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমাদের সাপ্তাহিক এই আয়োজনে আজকের আলোচনা শুরু করছি আজকের আলোচ্য বিষয় অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছেন আজ করেছেন অতি সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত ভাষণ দিলেন তার দ্বিতীয় বছরের ভাষণ এটা ছিল দ্বিতীয়বারের এবং তিনি তার মন মতো অনেক কিছুই বেছে নিয়েছেন তার সাফল্যের কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন সেটাই কাম্য ছিল আর কি সেটাই অনেকে আশা করেছিলেন এবং সেইভাবে তিনি তুলে ধরেন বিভিন্ন দিক যে তিনি গত এক বছরে কি অর্জন করলেন তো এই আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন সহকর্মী আনিস আহমেদ তো আজকে আনিস আমরা আলোচনা করব রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সংক্রান্ত ভাষণ তারই বিভিন্ন দিক আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। কি হলো কতটুকু তার সাফল্য হলো এই ইয়েতে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে তিনি ভাষণ দিলেন এবং যেমনটি বেশ টানাপোড়েন চলছিল গভর্নমেন্ট যখন কাজকর্ম গভর্নমেন্ট শাটডাউন যখন ছিল সরকারি কাজকর্ম বন্ধ ছিল আংশিক তখন অনেকেই এই প্রশ্ন করছিলেন যে কিভাবে তিনি জানুয়ারি মাসের উনত্রিশ তারিখে যেমন পূর্ব নির্ধারিত ছিল সেটা তো হলো না এবং তারপরেও একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন ছিল যে কি হবে কতটুকু দেখবেন এবারের রাষ্ট্রীয় যে পরিস্থিতি সম্পর্কে তার যে ভাষণ কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে এটার একটা ব্যতিক্রমী দিক ছিল এই যে এইবার প্রথম ট্রাম্প ফেস করলেন যখন কংগ্রেসের হাউস অফ বিয়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ডেমোক্রেটিক পার্টি তো এবং অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন সভাপতিত্ব করছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির নেত্রী ন্যান্সি পেলাসি অন্যদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেনেটের দিক থেকে তো সেটা একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ ছিল তার জন্য বড় রকমের চ্যালেঞ্জ এই কারণে যে এর আগের বার খুব স্মুথলি তার দলের নিজের দলের তো সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে যেমন ট্রাম্প যখন কোনো কথা বলেছেন যেটা হয়তো ডেমোক্রেটিক পার্টির নীতির সঙ্গে যায় না সেখানে ডেমোক্রেটিক পার্টির সদস্যরা প্রায় নীরবই ছিলেন নীরব ছিলেন কেউ উঠে দাঁড়ালেন না কেউ হাত তালি দিলেন না তবে তার দলের পক্ষ থেকে বিপুল করতালি তিনি বারবারই পেয়েছেন আবার তিনি এমন কিছু কথা বলেছেন যেগুলো বলা যেতে পারে দুটো দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমন নারীদের কথা বলেছেন যে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী এখন কংগ্রেসে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই রকম কিছু কথা যখন তিনি উল্লেখ করেছেন কিংবা দেশের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন সামরিক বাহিনী সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন এবং আনিস আমরা যেমন দেখেছি যে তিনি কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির উপরে এবার বেশ অনেক কিছু তুলে ধরেন যেমন চীনের সাথে বাণিজ্য বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা ইউরোপের অনেক ক্ষেত্রে তার নাফতা থেকে সরে আসা অনেক বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র কি করছে সেই সমস্ত সমস্যা এবং সেই সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ সেই নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন বিস্তারিত আবার দেশের অভ্যন্তরেও তিনি যেমন দেয়াল তোলা নিয়ে অনেকের ভাবনা ছিল যে এটাই বড় করে দেখাবেন সেই অর্থ বরাদ্দের কথা তিনি আবার অভিযোগ মতো তুলে ধরবেন সেগুলো কিন্তু তিনি করেননি দেয়াল তোলার কথা তুলেছিলেন কিন্তু আবার মানে অর্থ বরাদ্দ প্রসঙ্গ কিছুই আলোচনা করেন অর্থের ওকে আপা এই আলোচনাকে কিংবা এই ভাষণকে বলা যেতে পারে খানিকটা কৌশলী ভাষণ ছিল অবশ্যই অনেকেই ভেবেছিলেন যে সামনে যেমন বলা হচ্ছে যে পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে হয়তো আবার বন্ধ হয়ে যাবে শাটডাউন হবে সেসব প্রসঙ্গে তিনি যাননি শাটডাউন প্রসঙ্গে যাননি যে প্রসঙ্গে তিনি গেছেন দেয়াল তোলার সম্পর্কে তিনি বলেছেন দেয়াল এটার প্রয়োজন আছে এবং যে কথা তিনি এখন বলছেন যে দেয়াল এটাকে ঠিক বলা যাবে না এক ধরনের ব্যারিয়ার ইংরেজিতে বলছেন তারা এবং সেটা স্টিলের একটা ব্যারিয়ার হবে যেটা স্বচ্ছ হবে সে কথা বলছেন 
এবং আরেকটা আশঙ্কা ছিল যে তিনি বোধহয় এটা এই অর্থায়নের জন্য তিনি জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন কিনা সেটা হয় সে সম্পর্কেও তিনি কিছু বলেন তো সেই জন্যই বলছিলাম যে এটা মূলত এক ধরনের কৌশলী বক্তব্য ছিল সেটা ছিল আর পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে তিনি কিন্তু অনেক কিছুই বলেছেন আফগানিস্তান সিরিয়া আইসিস এই সব কিছু বলেছেন তার একটা কারণ ছিল অনেক যে এই সব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে তার সাফল্য সেটাই তিনি ধরার চেষ্টা করেছেন হ্যাঁ সেই কথা ঠিক তবে উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে যে কথা তিনি বলেছেন সেটা নিয়ে খানিকটা বিতর্ক আছে এই কারণে যে জাতিসংঘ সম্প্রতি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে গত সপ্তাহে মাত্র এবং সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উত্তর কোরিয়া কিন্তু গোপনে গোপনে তার সাজ সরঞ্জাম ঠিক রাখছে এবং নিষেধাজ্ঞা যেটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ প্রয়োগ করেছিল আরোপ করেছিল সেই নিষেধাজ্ঞা কিন্তু মানছেন না কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে কথাটা বলার চেষ্টা করছেন যে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে তার কূটনৈতিক কূটনৈতিক সম্পর্ক আগেকার যে কোনো তুলনা সময়কার তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আসলে আনি একটা দিক তো অবশ্যই মানতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের উত্তর কোরিয়ার সাথে এই যে যোগাযোগ পঞ্চাশ বছর পরে তাদের যোগাযোগ হলো এবং আগামীতেও আবার তারা মানে শীর্ষ সম্মেলনে শীর্ষ বৈঠক মিলিত হবেন এমন সম্ভাবনা তো দেখা দিচ্ছে তো সেটা একটা ইতিবাচক দিক সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার যদিও এ নিয়েও বিতর্ক আছে আফগানিস্তান এবং সিরিয়া থেকে সৈন্য প্রত্যাহার কিন্তু তিনি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে সেই সব জায়গায় ওইভাবে সরাসরি যুদ্ধ না করে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যদি শক্তি প্রয়োগ করা যায় সেটা আরো কার্যকর ফলপ্রসূ হবে যেটা অনেক সমালোচক বলেন যে প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তানে পুরোপুরি নজর না দিয়ে আবার ইরাকের দিকে চলে গেলেন যে কারণে আফগানিস্তানে যারা তখন সন্ত্রাসী ছিল তখন তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি আবার ইরাকে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হলো আরো একটি দিক বলেছেন যেটা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথম মানে তাদের তেলে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে পেট্রোল এবং তেলের ক্ষেত্রে যে তাদের অন্যের কাছ থেকে নিতে হতো সেই জায়গায় কিন্তু সেই অবস্থানে যুক্তরাষ্ট্র এখন আর নেই যুক্তরাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রেই সাফল্য অর্জন করছে নাফতা থেকে সরে আসছে এবং যেটা তিনি বলতে চান যে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসছেন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কারণ এটার তো সত্যি কথা যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকখানি উন্নয়ন হয়েছে এবং আমরা যে কথায় এর আগেও আলোচনা করেছি যে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বহুপাক্ষিক গোষ্ঠীর মধ্যে যেতে রাজি নন যেমন ন্যাফটার ব্যাপারে তার আপত্তি আছে অন্যান্য সংগঠনের ব্যাপারেও তার আপত্তি আছে নেটোতে যুক্তরাষ্ট্র যে পয়সা খরচ করছে সে সম্পর্কেও তার খানিকটা আপত্তি আছে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট যেটা চাইছেন সেটা হলো যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং দরকষাকষির মাধ্যমে কতখানি লাভ অর্জন করতে পারে যুক্তরাষ্ট্র সেই দিকটা তিনি লক্ষ্য রাখছেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে সেই কথা দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারে হচ্ছে সেখানে মানে তিনি বিরাট পরিসরে যেতে চান বিরাট পরিসরে নিজেদের মধ্যে মানে যা কিছু সমঝোতা বা দ্বিমত থাকে সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করেছেন ধন্যবাদ রুকে হায়দার অ্যাম্বাসেডর এম জামির ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে ভাষণ যেটা আমরা যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব এই ভাষণের মূল্যায়ন কি আপনার কাছে কিংবা এর সারাংশ আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ কিন্তু এটা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভাষণ নয় জি পুরো এটা স্টেট অফ ইউনিয়নের ভাষণ তো এইটা বছরে সাধারণত একবারই দেওয়া হয় যে গত বছরও দেওয়া হয়েছিল দু হাজার সালে দেওয়া হয়েছিল এবং সেটাতে এখন যেটা বলা হলো সেটা হচ্ছে যে পুরনো বিভক্তি ব্যবহার করা হয়েছে অচল অবস্থার কথা বলা হয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কেন আমরা জানি প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে মানে আমেরিকার ইতিহাসে এইটা কোনো দিনই হয়নি মানে এত বড় শাটডাউন হয় দেখা যায়নি তা এখন উনি যেটা চেষ্টা করছেন সেটা হচ্ছে যেহেতু উনি বুঝতে পাচ্ছেন সামনে পড়ে আছে দু সালে আবার নির্বাচনী প্রক্রিয়া জি এবং তার জন্য যা কিছু করণীয় তাকে করতে হবে উনি চেষ্টা করছেন যে যেটাকে বলে ফার্সিতে বলে আকাল মান্দ কিলে সারা কাফি সেই সূত্র ধরে উনি চাচ্ছেন যে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যেগুলোর দিকে একটা বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা বলা হচ্ছে বৈষম্যমূলক আচরণ সেই সবের ব্যাপারে উনি কিছু বলেছেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রের মেক্সিকো সীমান্ত দেওয়াল দেওয়াল নির্মাণের ব্যাপারে উনি বলছেন দেওয়াল এর কারণেই কিন্তু এই যে দক্ষিণাঞ্চলের মাদক চোরাচালন নারী ও শিশু পাচার হিউম্যান ট্রাফিকিং এটা বন্ধ হবে কিন্তু একটু শিফট করেছেন উনি 
উনি বলছেন না যে কংক্রিটের দেওয়াল হবে উনি কিন্তু শিফট করেছেন ওনার উনি কংক্রিটের দেওয়াল বলছেন না উনি বলছেন যে এখন উনি বলছেন যেটা আমরা স্টিল রড দিয়ে যেটা ট্রান্সপারেন্ট সেইটা সেরকম দেওয়াল করব এখন সেই কংক্রিটেড আর যে ব্যাপারে কংক্রিট ই নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে উনি সরে গেছেন উনি সরে গেছেন হি হ্যাজ শিফটেড ব্যাকওয়ার্ড আচ্ছা দ্বিতীয় জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে উনি যখন ভাষণ দিলেন উনি বললেন যে আমরা দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে উনি বলছেন যে ওনার অ্যাকমপ্লিশমেন্ট দেওয়ার মধ্যে মনে হচ্ছে তিপ্পান্ন লাখ আমরা উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড জবস নিউ জবস এটা সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে বলছেন যে ছয় লক্ষ নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং লেবারারদের জন্য জবস আমরা শুরু করেছি করছি এবং লো আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট আনএমপ্লয়মেন্ট রেটস এখন এর সঙ্গে যদি আমরা ইয়ে করি মিলাই ডাউ জোনস আর ন্যাসডাক কিন্তু দ্যাট ইজ সাপোর্টিং ওয়াট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইজ সেইং এবং দ্য ডলার হ্যাজ গেইনড ইন ভ্যালু অ্যাজ অপোজ টু ইউরো অ্যাজ অপোজ টু পাউন্ড স্টার্লিং এক্সাক্ট তো এই জিনিসটা সার্বিক একটা পর্যালোচনা করে ওনার পক্ষে যাচ্ছে তৃতীয় জিনিসটা যেটা হচ্ছে উনি বলছেন যে আমি ডি নিউক্লিয়ারাইজেশনের জন্যে চেষ্টা করছি এবং কিম জং উন যে আছে তার সাথে আমরা ঐতিহাসিক বৈঠক হয়েছে গত বছরে সিঙ্গাপুরে এখন আরেকবার সাতাশ সাতাশ এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি হবে ভিয়েটনামে ভিয়েটনামে না দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং ভিয়েটনামে গিয়ে আমেরিকা বৈঠক করছে দ্যাট ইজ সামথিং আমি এখানে ভিয়েটনামের যে রাষ্ট্রদূত তার সাথে কথা বলছিলাম তিনি খুব হাসলেন এ ব্যাপারে তো দিস ইজ দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট সেখানে আবার নতুন কি চমক থাকে সেটাও একটি ব্যাপার আমরা সবসময় দেখছি যে আপনার ডোনাল্ড ট্রাম্প সবসময় আলোচনায় থাকতে পছন্দ করেন এটাতেও সবাইকে আবার আপনার আলোচনা বিবেচনা আলোচনা বিবেচনা সমালোচনা তিনটাই তিনটা তিনটা দিয়ে প্রস্তুত তিনটা প্রস্তুত থাকে জি আপনার কাছে আবার আসবো অধ্যাপক দেলার হোসেন আপনার দৃষ্টিতে এই স্টেট অফ ইউনিয়নের যে ভাষণ এটার তাৎপর্য আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছি ভাষণটি তো আর আগেই ডিউ ছিল শেষ পর্যন্ত ভাষণটি হয়েছে এবং এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে তাদের যে রাজনৈতিক যে প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মধ্যে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে উনি কংগ্রেসে ভাষণটি দেন এবং এই ভাষণটিতে অনেকগুলো বিষয় আছে বা একটি হচ্ছে তার একটা অ্যাপ্রোচ আমরা যেটা অনেকে যতটা আশা করে নাই যেটা আপনি প্রথমে বলছেন যে এক ধরনের বিভক্তি কমিয়ে একটা বাইপার্টিজান একটা অ্যাটিচিউডের কথা উনি বলছেন যে যে ডেমোক্রেটস এবং রিপাবলিকান একসঙ্গে কাজ করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের কথা বলছেন মার্কিন তার যে জাতীয় স্বার্থের কথা বলেছেন এটি যেমন সত্য আর পাশাপাশি উনি আবার বাইপার্টিজানশিপকে অ্যাটাক করেছেন কারণ উনি বলছেন যে কংগ্রেস যেহেতু এখন ডেমোক্রেট দ্বারা মানে পরিচালিত বা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে ফলে তারা যে সমস্ত কার্যক্রম নিচ্ছেন সেটাকে আবার আক্রমণ করেছেন ফলে এখানে এক ধরনের কন্ট্রাডিকশান আছে ওনার অবস্থানের মধ্যে এই এটি তারপরেও উনি যতটা বাইপার্টিজানশিপের কথা বলছেন সেটা অনেকে এক্সপেক্ট করে নাই সেদিক থেকে এটি একটা ইতিবাচক দিক অন্যদিকে আবার ওনার যে স্বভাবসুলভ যে বিষয় যে আক্রমণাত্মক একটা অবস্থানে যাওয়া এবং এবং অনেকটা রাজনৈতিক যে যে শিষ্টাচার বা যে ধরনের মানে আমরা প্রথাগতভাবে দেখি যে অপোনেন্টকে যে শ্রদ্ধা করা সেই জায়গাটিও ঘাটতি এখানে ছিল ইস্যু হিসাবে আপনি যে বলেছেন যে ইমিগ্রেশন ইস্যুতে আমি খুব একটা পরিবর্তন দেখিনি কারণ আমার কাছে মনে হয় না খুব একটা পজিটিভ যেমন উনি একটা জায়গায় বলছেন যে ইলিগেল ইমিগ্রেশনের বিষয়টা উনি এই ব্যাপারে আমাদের কোনো ধরনের কম্পেশনেট হওয়ার সুযোগ থাকবে যদি কম্পেশনেট হওয়া হয় তাহলে এটা ক্রুয়েল অথচ পুরো বিষয়টাই কিন্তু ইমিগ্রেশন ইস্যুটাই কিন্তু অভিবাসনকে কিন্তু সবসময় কিন্তু বৈধ বৈধ ওই অভিবাসনের জায়গাটা বুঝতে হবে যে পৃথিবীর কোথাও কিন্তু বৈধ অভিবাসনটা বড় করে দেখার বিষয় নাই বৈধ অবৈধ অভিবাসন অভিবাসনই এটার যে দুটো দিক আছে ইররেগুলার এবং এবং রেগুলার ইমিগ্রেশন দুটোকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা যে বলছি যে ল্যান্ড অফ ইমিগ্রেশন এটা কিন্তু আপনার বৈধ অভিবাসনের মাধ্যমে হয়নি পড় তো শুধু বৈধ অভিবাসন দিয়ে হয়নি আর যেখানে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মেক্সিকো থেকে আসছে ডিমান্ড আছে এখানে সাপ্লাই হচ্ছে এবং এখানে তাদেরকে তাদের মানে ফ্লোটা বন্ধ করার জন্য যে ওয়ালের যে আইডিয়া অ্যাম্বাসাডর জমির বলছেন যে হ্যাঁ আইডিয়াটা কংক্রিটের থেকে সরে সরে এসে ভিন্ন ইয়েতে যাচ্ছে মানে স্টিলে যাচ্ছে কিন্তু ওয়াল শব্দটার প্রতি উনি একেবারেই মানে বলা যায় যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এইটার ব্যাপারে উনি প্রচুর সাফাই ওনার এই এই বক্তৃতার মধ্যে আছে এবং উনি হিউম ট্রাফিকিং ইস্যুটাকে সামনে নিয়ে আসছে আমরা তেলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে আপনার কাছে আবার ফিরব দর্শক দেখছেন ভয়েস বাই আমেরিকা ও আর টিভির যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতি এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরছি একটু পরে সে পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকুন
দর্শক আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে বিরতির পর আপনাদের দুজনকে আবারও স্বাগত এম জামির আপনি যদি এই যে ওনার স্টেট অফ ইউনিয়নের যে ভাষণ সেই ভাষণে ট্রাম্প যে তেলে স্বয়ংসম্পন্নতা এবং অর্থনৈতিক ভাবে অনেক শক্ত অবস্থানে থাকার কথা বলেছেন সেটা যদি আপনি একটু বিশ্লেষণ করেন এখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে আগে সাধারণত বিশ্বের যারা পশ্চিমা দেশ যারা ছিল জি তারা সাধারণত তেলের ওপরে তারা অবস্থান রেখে তেলকে নিয়ে এসে তেলকে ব্যবহার করে সেটাকে এনার্জি টেরিটরি করা যায় কিন্তু অয়েল যেটা আছে এখানে হচ্ছে শেল অয়েল ফ্র্যাকিং যেটাকে বলে সেটার মাধ্যমে কিন্তু এখন আমেরিকা নিয়ারলি ডেলি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন ব্যারেলস তারা তেল উত্তোলন করছে উত্তোলন করছে এবং শেল ফ্র্যাকিং করাতে কিন্তু তাদের যে ওই আমাদের দেখতাম আগে যে দেওয়ার ইম্পোর্টিং আবার টেন টু টুয়েলভ মিলিয়ন ব্যারেলস এভরি ডে সেটা আর হচ্ছে না এবং সেটা সাউদি আরেবিয়া কিন্তু অ্যাফেক্ট হচ্ছে যে সাউদি আরেবিয়ার থেকে অত তেল আগে যা নিত আরামকো এখন তো অতটা নিচ্ছে না কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে কি এই যে তেল ছাড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটা বলবো আসিক সেটা হচ্ছে যে বলছে সবাই মিলেমিশে আমাদের কাজ করতে হবে ওখানে উনি তিনটে জিনিস উল্লেখ করেছেন উন্নয়ন অবকাঠামোগত দিকে উন্নয়ন ওষুধের মূল্য কমানো শিশুদের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই সহ সম্ভাবময় এই খাতে চুক্তির ব্যাপারে রাজনৈতিক ঐক্য চেয়েছেন না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা আগে ছিল না ওনার এই এবং সম্ভবত প্রথম কোন প্রেসিডেন্ট ওষুধের মূল্য কমানোর কথা বলে এটা বলেছেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জি কেন ওই যে ওবামা কেয়ার নিয়ে যে একটা গন্ডগোল গন্ডগোল চলছে সেইটাকে আবার উল্টো করে এটা করা ওটা কি এটাকে প্রশমিত করা ওনার দিকে নেওয়ার জন্য এই কথাটি উনি বলছেন এক্স্যাক্টলি জি এক্স্যাক্টলি যাতে করে ডেমোক্র্যাটরা এই নিয়ে আর কথা বলতে না পারে জি এবং আবর্ষণের কথা উঠছে না দ্যাট ইজ রো অ্যান্ড ওয়েড দ্যাট কেস দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কিন্তু এই ক্ষেত্রে তারা দে উইল বি ইউজিং দিস এবং ভিটামিন এ ব্যবহার করে বাচ্চাদেরকে বিশেষ করে খাওয়ানো যেটা আমাদের এখানে ন তারিখা হবে আমাদের দেশে হবে ঠিক একই জিনিস কিন্তু আমেরিকা এখন তাহলে আমরা দেখছি ডোনাল্ড ট্রাম্প বারাক ওবামার যে ওবামা কেয়ারের যে আপনার সিস্টেমটা ছিল কিংবা যেটা চলছে সেটার এগেনস্টে কিন্তু শক্তভাবে উনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং এখন ওটাকে আসলে সমর্থন না করলেও ঘুরে ফিরে উনি হেলথের উপর একটি কিছু করার চেষ্টা করছেন যেটা দিয়ে উনি একটা প্রশ্ন মতো ঠিক আছে আমরা করছি 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 কিন্তু ওটাকে আমি বাতিল চাই কিন্তু এইটার ব্যাপারে চীন একটু হাসাহাসি করছে আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি দেলার হোসেন সীমান্তের দেয়াল নির্মাণ প্রশ্নে মার্কিন রাজ্যে দীর্ঘতম অচল অবস্থা দেখল এই যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে এক এক সময় এক এক রকমের কথা বলার যে টেন্ডেন্সি এবং এর ফলে ট্রাম্পের ভাবমূর্তি যে ক্ষতি হলো সেটা কি এবারের ভাষণের ফলে কিছুটা প্রশমিত হতে পারে না এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখতে তার যে ভাষণের টার্গেট কারা কারা তাদের তার ভাষণের তার যে বেস্ট সাপোর্টার মানে যারা তাকে ক্ষমতায় এনেছে এরা কিন্তু তার মূল টার্গেট ফলে তাদেরকে অ্যাপিস করা তাদেরকে খুশি করাটা কিন্তু তার মূল বিষয় যে কারণে তার ভাষণের ভেতরে আপনার অনেক বেশি জাতীয়তাবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটা হেজিমনিক বা একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে একটা বিশ্বব্যাপী তার যে আধিপত্য সেই জায়গাটাকে ফিরিয়ে আনার কথা তা বারবারই বলছেন এবং বারবারই উনি ক্রেডিট নিচ্ছেন আপনি যেটা বলছিলেন যে যেই পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যে এই এই যে আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম সলভ করতে বলছেন এটা কিন্তু আপনার এই এইটিন সেঞ্চুরি নাইনটিন সেঞ্চুরির আইডিয়া এটা খুবই মার্কেন্টাইলিস্ট এবং খুবই খুবই আপনার এটা হচ্ছে একটা মানে ন্যাশনালিস্ট ইকোনমির মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকে আপনার গ্লোবালাইজড ইকোনমিতে এই ধরনের বক্তব্যের কোনো মূল্য নাই কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের চাকরি তো কেউ নেই নেই কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা যারা শিল্পপতি তারা আপনার চীনে ইনভেস্ট করেছে তারা মেক্সিকোতে করেছে করার ফলে সেখানকার সেখানকার ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো ছিল সেগুলো বন্ধ করতে হয়েছে কিন্তু বন্ধ করতে কেন হয়েছে কারণ তার মাধ্যমে মার্কিন শিল্পপতির আরও বেশি অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসছে কারণ আজকে যদি আমরা দেখি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনী ব্যক্তিদের তালিকা অথবা সারা বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকা আপনি দেখবেন যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তবে অর্থটা সম্পদটা কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসছে কিন্তু উনি ওই জায়গাটাকে উনি বোঝেন কিন্তু ওনার রাজনৈতিক কারণে সাধারণ ভোটারদের তুষ্ট করার জন্য আকৃষ্ট করার জন্য উনি এই ধরনের সস্তা কথা বলছেন যেগুলো আসলে বর্তমান বিশ্বে একেবারেই অচল কারণ আপনি কোনোভাবেই লিবারেল একটা ইকোনমিক অর্ডারে এই ধরনের কথা বলতে পারেন না যে একটা কারণ তার বক্তব্যের মধ্যে একটা সেলফ একসময় ষাটের দশকে আপনার যে স্টেট ইকোনমিতে অথবা আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতির যে ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আপনি দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন তেল রপ্তানি করে না আগের প্রশা যারা প্রশাসনে ছিল তারা করেনি এই কারণে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা লং টার্ম 
তারা এই রিজার্ভটা রেখে দিয়েছে যেন কোনো ভবিষ্যতে কোনো ক্রাইসিস আর এখন উনি সামান্য রপ্তানি করে উনি ক্রেডিট নিচ্ছেন যে নেট এক্সপোর্টার অফ গ্যাস এন্ড ওয়েল ইউনাইটেড স্টেটস তার মানে ওনার একটা অ্যাচিভমেন্ট আপনি কি ধারণা যে ইউনাইটেড স্টেটস যে জনগণ তারা তারা কি তারা তো নিশ্চয়ই সেটা বুঝতে পারে বুঝতে পারে এবং সে কারণেই তো আপনার মানে এই এই ভাষণের বা এই 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 যে বক্তব্যগুলো এগুলো অনেকেই সরাসরি রিজেক্ট করেছে আবার এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু পলিটিক্যাল বিষয় এখানে আছে ফলে তার যারা গোড়া সমর্থক তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো নিচ্ছেন এবং পাশাপাশি যারা আপনার কিছুটা মানে আপনার নন কমিটাল ভোটার তারা আবার এটাকে একটা বড় ধরনের জাতীয়তাবাদী বা এক দেশপ্রেম কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার একটা বিষয় ফলে এক ধরনের ভোটার আকৃষ্ট করার একটা বিষয় এখানে কাজ করে মানে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন শুধুমাত্র ওনার ভোটারদের মানে ওই ওই গ্রুপটাকে উনি মানে পুরো আমেরিকা কিংবা সব শ্রেণীর যে ভোটার কিংবা ওনার ভোটার তার সঙ্গে উনি অন্যদেরকে যুক্ত করতে চাচ্ছেন জি অ্যাম্বাসেডর জমির আপনি কি এই বিষয়ে এখানে আমি একটু যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে বেশ কিছু লোক অ্যানালিস্ট তারা লেখালেখি করেছে গত দুদিনে আটচল্লিশ ঘন্টায় তারা বলছে যে ডেমোক্র্যাটরা আস্তে আস্তে দে আর শিফটিং টু বিকাম সোশ্যালিস্টস অ্যান্ড দ্য রিপাবলিকানস আর বিকামিং রিপাবলিকান সবাই মিলে হয়ে যাচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ডিস্টিংশন এটি একটু যদি আপনি ব্যাখ্যা করে বলেন এখন সোশ্যালিজমের কথা উঠছে কারণ সোশ্যালিস্ট যারা তারা অলওয়েজ লিবারেটেনিজম অনুযায়ী দে বিলিভ ইন সোশ্যাল ডেমোক্রেসি সোশ্যাল ডেমোক্রেসি কিন্তু ক্যাপিটাল যারা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম যারা তারা হচ্ছে যে ট্রানজাকশনাল ডিপ্লোম এখনই চাই এবং তোমার যে পয়সা ফেলো ভালো করি মাখো তেল আমি কি তোমার আমি তোমার কিছু আমি আমি তোমার আমারটাই শুধু এই ট্রানজাকশনাল ডিপ্লোমেসি যেটা সেটার যে পুরো জিনিসটা সার্বিকভাবে বিবর্তনটা ঘটছে চায়নার সাথে কিন্তু এদের কথা হচ্ছে আমেরিকার জি কিন্তু চায়নার সাথে কথা হলো এখন ইরানের ব্যাপারটা নিয়ে এই যে দেখা যাচ্ছে জার্মানি এবং ফ্রান্স এবং ব্রিটেন তারা একটা আলাদা রাস্তা বের করে চেষ্টা করছে ঢোকার জন্য এবং আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে তালেবান যেগুলো বলছে আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে তালেবান বলছে যে আমরা শুনেছি মে মাসের মধ্যে হাফ হয়ে যাবে ওদের ট্রুপস জি সিরিয়ার ক্ষেত্রে তারা উইথড্র করবে কিন্তু টার্কির সাথে এখনও সে ব্যাপারে সমন্বয় করা হয়নি কারণ দে ওয়ান্ট টু মুভ দ্য ট্রুপস ফ্রম সিরিয়া ইন টু ইরাক ইরাক এখন সেখানে টার্কিরা বলছে তোমরা কুর্দিশদেরকে সাপোর্ট করে বলে যা কিছু করার চেষ্টা করছে এটা করো না পৃথিবীটাই কেন যেন গণতন্ত্র এবং মানবিক ক্ষেত্রে দিন দিন পিছের দিকে হাঁটছে এবং সেই যে আমেরিকা যে ইউনাইটেড স্টেট যে ইউরোপ এগুলো নিয়ে অনেক বড় বড় ঝান্ডা উড়িয়েছে তারাই কিন্তু এখন পিছনে গত এগারো বছর ধরে তো আপনার ফ্রিডম হাউসের যে স্কোর গ্লোবাল গ্লোবালি যে ডিপ্লোমে আই মিন ডেমোক্রেসি বা ফ্রিডমের যে অবস্থা সেটা তো আপনার প্রতি বছরই আমরা ইউরোপে এবং নিশ্চয়ই আপনার উত্তরণ হবে ধন্যবাদ আপনাদের কাজ কার আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দর্শক বিশ্লেষকেরা বলছেন এবারে স্টেট অব দ্য ইউনিয়নের ভাষণে অনেকটা কৌশলী অবস্থা নিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যে কারণে অভিবাসন ইস্যু সহ সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ চীনের সাথে বাণিজ্য বিরোধ উত্তর কোরিয়া সিরিয়া আফগানিস্তানে শান্তি কিংবা ওষুধের মূল্য কমানোর মতো বিষয়গুলোকে আলোচনা এনেছেন তবে এত কিছুর পরেও রাজনৈতিক ঐক্যর যে ডাক তিনি দিয়েছেন তার প্রতিক্রিয়া কি হয় সেটি এখন দেখার বিষয় তবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাশায় শেষ করছে আজকের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে